உலகமெங்கும் இருக்கும் ஹோப் டிவி நேர்களே மீண்டும் ஆக இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்பாடு த ரெவலேஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் என்கின்ற தலைப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக தேவனுடைய பலத்தினாலும் அவருடைய கிருவைனாலும் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது மீண்டும் ஆக இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கும் நாம் ஐந்தாவது முத்திரையின் இரண்டாவது பகுதியை நாம் தியானிக்க தக்கதாக இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களை குறிப்பாக நாம் தியானிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறோம் பாஸ்டர் விசேஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து எங்களிடத்தில் கர்த்தருடைய சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது நேர்களும் இதை குறித்து பாராட்டுதலையும் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறதையும் நமக்கு சொல்ல கேட்கும் பொழுது மிகவும் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது இன்றைக்கு அந்த ஐந்தாம் முத்திரையினுடைய இரண்டாம் பகுதி என்று சொல்லலாம் அதை எங்கே நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் அதில் வந்து அந்த பத்தாவது வசனத்தை நான் முதலாவதாக வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் யாரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அல்லது யாரை பார்த்து பேசினார்கள் இந்த பலிபீடத்திற்கு கீழே இருக்கும் அந்த ஆத்துமாக்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமுள்ள ஆண்டவரை ரெண்டு பதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது தேவனுடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அவருடைய குணம் பரிசுத்தம் உள்ளதா இருக்கிறது அவர் பூரண சற்குணராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் சொன்னதை நாம் பார்க்கிறோம் இதை ஏன் இவ்விதமாக அந்த இரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்கள் தேவனை நோக்கி பரிசுத்தம் உள்ள தேவனே என்று சொல்ல காரணம் என்ன விசேஷமாக இந்த ஐந்தாவது முத்திரத்தின் காலத்தில் வழிபீடத்திற்கு அடியில் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆத்து மக்கள் அழைப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் இரத்த சாட்சியாக மறித்தவர்கள் அதாவது பூமிக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் இது உருவகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உடைய வா அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேவனை போன்று ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று தான் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அவர்களை வந்து துன்பத்திற்கும் மத்தியில் பாவத்தில் வழிநடத்துவதற்கான யோசனைகளோடு சாத்தான் அவர்களை வந்து தாக்கினான் எப்படியாவது பாவம் செய்ய வச்சிடணும் என்று தான் அவன் முயற்சி தான் ஆனால் அதை கடந்து தேவனுக்காக அவர் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் மற்ற நபர்கள் அல்லது உலக பிரகாரமாக இருந்தவர்கள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்குள்ளாக இல்லை தி சர்ச் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் கரப்ட் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுடைய அனுபவங்களும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆகவே இவர்கள் பரிசுத்த ஆண்டவரை தேடி நாடி அவரை போல வாழ விரும்புகிறார்கள் ஆனால் சபையிலோ அந்த பரிசுத்தத்தை காணலை அதனால சொல்றாங்க ஆண்டவரை நாங்கள் உண்மையை பரிசுத்தத்தில் பங்கடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பி நாங்கள் பரிசுத்தராய் உண்மை போல் வாழ விரும்புகிறோமே பரிசுத்த ஆண்டவரை சபை நிலையை பாருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி அவர்கள் மன்றாடுகிறது நாம் இங்க பார்க்கலாம் அதான் வந்து அவையலின் ரத்தம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டது போல இந்த ஆத்துமாக்களும் தேவனை நோக்கி பரிசுத்தம் உள்ள தேவனே பஸ் இப்ப அடுத்த வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை சத்தியம் உள்ள தேவனே கிறிஸ்துவம் பிலாத்தையனிடத்தில் சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்திற்கு ஒரே நோக்கத்தோடு தான் நான் வந்தேன் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்கவே வந்தேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ சத்தியம் உள்ள தேவனே என்று ஏன் இவர்கள் இரத்த சாட்சியாய் மறித்த இவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் அதை கொஞ்சம் விளக்கி சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பரிசுத்தம் இல்லாத சபை பரிசுத்தவான்களை துன்பப்படுத்தியது அதன் பின்பாக சத்தியத்தை கை கொண்டு வந்த பிள்ளைகளையும் இது துன்பப்படுத்தியது என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் இதை தானியல் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் சின்ன கொம்பு குறித்து பேசப்படுகிறது இந்த காலகட்டம் அதனுடைய காலகட்டமா இருந்தது அது என்ன செய்யுதுன்னா சத்தியத்தை தரையிலே தள்ளி மிதித்து தன் காலால் மிதித்து போட்டது அதன் மூலமா அது அணுகுலம் அடைந்திருக்கு அப்ப சத்தியம் இல்லாத ஒரு இடத்துல ஜனங்களுடைய எதிர்ப்பு என்னவா இருக்கும் தண்ணி இல்லாத இடத்துல தண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சாப்பாடு இல்லாத இடத்துல சாப்பாடு வேணும் எதிர்பார்ப்பாங்க சத்தியமே தரையில தள்ளப்பட்டு இருக்கு இப்ப அதனால சத்தியம் உள்ள தேவனை நோக்கி பார்த்து என் சத்தியமே எங்களை பாருங்க என்று சொல்லுகின்ற விதமாக அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் ஆமா நிச்சயமா இந்த காலத்தை நம்ம எப்பவுமே வந்து பைபிள் வந்து கான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணோம் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே சத்தியமானது அதிகமாக மிதிக்கப்பட்ட ஒரு காலம் அதை அதிலும் மத குருக்கள் அதை அவிதமாக செய்தார்கள் ராஜாக்களோடு இணைந்து அதை செய்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது மிகவும் வேதனையா இருக்கிறது பஸ்ட் இந்த வசனத்தை தொடர்ந்து நம்ம அப்படியே கீழே வாசிக்கும் போது ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்றாருனா பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் அப்படின்னா இங்க பூமியில கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறான் அவன் இன்னும் அநியாயம் செஞ்சுட்டு இருக்கான் இன்னும் அக்கிரமம் செஞ்சுட்டு இருக்கான் என்ன போல எங்களை போல இன்னும் கொஞ்சம் பேர் மறிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க நீங்களும் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க இன்னும் நியாய தீர்ப்பு
அல்லது வந்து துன்பப்படுத்துகிற துன்மார்க்கரை குறித்தா எதை இதை நீங்க விலக்கி சொன்னா நல்லா இருக்கும் முத்திரையின் காலத்துல இருந்தே நம்ம பாக்குறோம் சபையானது கமர்ஷியலைஸ்ட் உலக பிரகாரம் கருமையாகி விட்டது உலக பிரகாரமான எண்ணங்களோடு தான் அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சாங்க ஆகவே இந்த இடத்துல பூமியில் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது உலக பிரகாரமான இச்சைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர் ஆண்டவருக்காக வாழ விருப்பம் உடையவர்களை உபத்திரவப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதுதான் அதனுடைய கான்டெக்ட் அப்போ வெளிப்படுதல் பதினோராம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அங்க ஒரு அனுபவம் இருக்குது அவ்விரண்டு தீர்க்கு தரிசிகளும் பூமியின் குடிகளை வேதனை படுத்தும்படியா வேதனை படுத்தினபடியால் அவர்கள் நிமித்தம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் வெகுமதிகளை அனுப்புவார்கள் இரண்டு இடத்துலயுமே பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் என்று வருகிறது இப்ப இவர்களும் பூமியில் குடியிருந்தவர்கள் தான் ஆனால் இவர்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களும் பூமியில் குடியிருந்தவர்கள் என்று இந்த இடத்துல அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஆமா உயிரோடு மறைச்சிட்டாங்க மறைச்சிட்டாங்க ஸோ உலக பிரகாரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உபத்திரவப்படுத்தின பிள்ளைகள் தான் இந்த இடத்துல குறிக்கப்படுகிறார் நிச்சயமா அதை நம்ம வந்து பாஸ் ரொம்ப தெளிவா விளக்கி சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்னா நாங்க மறைச்சிட்டோம் ஆண்டவரை இன்னும் துன்மார்க்க செஞ்சவன் உயிரோட இருக்கிறானே என்று சொல்லி கேட்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் நீதி செய்கிற தேவன் ஏன்னா அப்ப இவங்க என்ன ஒரு கருத்து இதுல புரியுதுன்னா பழிவாங்குதல் தேவனுக்குரியது என்பதை பரிசுத்தவான்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடவில்லை தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்பதை இங்க நாம் பார்க்கிறோம் சரி பஸ் இப்ப இந்த வசனத்தை அப்படியே தொடர்ந்து கீழே வாசிக்கும் பொழுது ரத்தத்தை குறித்து என்று சொல்கிறார் அப்படின்னா இவங்க சாதாரண ஒரு மரணம் அடையவில்லை நிச்சயமாகவே ஒரு கொடூரமான மரணத்தை கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாகவும் அவருடைய நீதியின் நிமித்தமாகவும் அவருடைய திருவசனத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் அதை அனுபவித்திருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் இந்த ரத்தத்தை குறித்து என்று சொல்லி ஏன் இங்கு குறிப்பாக யோவான் எழுத வேண்டும் இந்த ரத்தம் என்கின்ற பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ரத்தம் துவக்கத்திலிருந்தே ஆவலினுடைய காலத்திலிருந்தே சிந்தப்பட்டது ஆமா இங்க நம்ம ஸ்பெஷலா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரத்தத்திற்காக தேவனுடைய பிள்ளைகள் போராடுகிறார்கள் இந்த ஸ்திரியாக பட்டவள் நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம் இந்த ஸ்திரியாக பட்டவள் என்ன பண்றாங்கன்னா பசுத்துவானுடைய ரத்தத்தை ரத்தத்துல வெறி கொண்டு இருந்தாலும் குறித்து நம்ம நல்லா விரிவாக இன்னும் ஒரு இடைவேளைக்கு பிற்பாடு பேசுவோம் ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் ரத்தம் இங்கு சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது இதை இன்னும் ஆழமாக ஒரு இடைவேளைக்கு பிற்பாடாக நாம் பேசுவோம் நேர்களே நீங்களும் மிகுந்த ஆர்வமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பரிசுத்தவான்கள் மறித்தார்கள் அவர்கள் ரத்தம் சிந்தினார்கள் அந்த ரத்தத்தை குறித்து ஆண்டவரிடத்திலே ஆண்டவரே எதுவரைக்கும் என்று கேட்கிறார்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டுமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் அதை நாம் கேட்போம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டுமாக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது பசர் இடைவேளைக்கு முன்னதாக ரத்தத்தை குறித்தோம் இது பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தம் இந்த ரத்தம் எவ்விதமாக சிந்தப்பட்டது என்கின்ற மேன்மையை நீங்கள் விவரித்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தீங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியை சொன்ன நல்லா இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த முத்திரையில் பார்க்கின்ற பொழுது வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே ஒரு திருச்சபை குறித்து சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஸ்திரியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அதை குறித்து நான் வாசித்து நடிச்சு நன்றாக இருக்கும் பதினேழாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் ரத்தத்திலும் இயேசுனுடைய சாட்சியின் ரத்தத்திலும் வெறி கொண்டிருக்கிறதை கண்டேன் அவளை கண்டு நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படின்னா ஏன் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவான ஒரு சம்பவம் என்ன நடக்கிறது இது பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தத்தில் வெறி கொண்டிருக்கிறத பார்க்கறது இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களே நல்லவர்களா இருப்பார்கள் அவள் நல்லவர்களை பாராட்ட வேண்டும் போற்ற வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் ஆனா இது செய்யறது யார் அப்படின்னு சொன்னா போற்ற வேண்டிய தன்னுடைய பிள்ளைகளை இதே என்ன பண்ற இவர்கள் என்ன பண்றாங்க கொள்ளுகிறார்கள் இதுதான் ஸ்திரீ என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு சபையை குறிக்கிறது பாப்பு மார்க்கத்தை குறிக்கிறது அவர்கள் எவ்விதமாக கற்பனைக்கு வைராக்கியமா இருந்து இயேசுவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களை துன்பப்படுத்தினார்கள் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்கிறது பச இப்போ இதுல ஒரு அடுத்த பதத்தை இங்கு பார்க்கும் பொழுது அவங்க கேட்கறாங்க இது வரைக்கும் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் நாங்க வெயிட் பண்ணணும் எது வரைக்கும் என்கின்ற அந்த வார்த்தை ரொம்ப மனதை தொடக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏன் இவ்விதமாக இது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்க எது வரைக்கும் என்கின்ற அந்த வார்த்தையை நீங்க விளக்கி சொன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த அனுபவம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது இந்த காலத்திற்கே உரிய கேள்வி அது இதே கேள்வியை தானியல் பதிவு செய்கிறார் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறது பொழுது பரிசுத்தவானைய ஒருவன் பேச கேட்டேன் அப்பொழுது வேறொரு பரிசுத்தவான் பேசினவரை நோக்கி அன்றாட பலியை குறித்தும் பாலக்கடிப்பை உண்டாக்குகிற பாதகத்தை குறித்தும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சேனையை மிதிபட ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதை குறித்தும் உண்டான தரிசனம்
அப்போ அந்த காலகட்டத்திற்கு என்ன சம்பவம் நட சம்பவிக்கிறதோ அந்த சம்பவத்தில் கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி அதே போல தான் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஐந்தாவது முத்திரையத்திலையும் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது எது வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை ஒரு நபர் வந்து தன்னுடைய எழுத்துக்களில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை நான் கண்டிப்பாக வாசிக்கிறேன் இட் வாஸ் அ ப்ரேயர் ஒரு ஜபம் யாருன்னு சொன்னால் லியோனரிஸ் கானர் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் தேதி எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதம் அவருடைய சிறைச்சாலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அந்த ஜபம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் வாசிக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நாங்கள் மேய்ப்பின் இல்லாத ஆடுகளைப் போல சிதறடிக்கப்பட்டோம் எங்கள் வீடுகளையும் குடும்பங்களையும் புறக்கணிக்க வற்புறுத்தப்பட்டோம் நாங்கள் இரவு நேர பறவைகளைப் போன்று கிளைகளில் தங்கினோம் குகைகளும் துவாரங்களும் எங்கள் இருப்பிடங்களாயின ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் குழந்தைகளும் மித்திய ஜீவனுக்கு ஒரே வழியாக இயேசுவுக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தார்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக பொய்களை வடிவமைத்தார்கள் தேவனே எவ்வளவு காலம் மௌனமாக இருப்பீர் எவ்வளவு காலம் நீர் எங்கள் இரத்தத்தை குறித்து நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் இருப்பீர் உம்மை நம்பி இருக்கிறவனை நீர் தள்ளுவதில்லை தேவனே உம்மை விட்டு எங்களை பிரிக்கின்ற எந்த அனுபவத்தையும் காட்டிலும் எங்களுக்கு துயரம் வேறு எதுவும் இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய துயரமே உண்மை விட்டு பிரிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் உண்மை விட்டு பிரிவது தான் எங்களுக்கு மேலான துயரம் ஆனால் நான் உமக்காக நாங்கள் வாழ்வோம் ஆனால் எது வரைக்கும் ஆண்டவரே கேள்வி எவ்வளோ பாரத்தோடு கேட்டிருப்பாங்க அவ்வளோ உபத்திரவங்களை அவங்க சந்தேகங்களை சந்தித்தாங்க அதுவும் தனியாக இல்லை குடும்பமாய் குடும்பமாய் அவர்கள் அதை சந்தித்தார்கள் என்று பார்க்குறோம் பஸ் இப்போ ஆண்டவர் நீதியான நியாய தீர்ப்பு செய்கிறவர் பாஸ்டர் அதை தான் எது வரைக்கும் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு சொன்னார் மோசை நடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுதும் துன்மார்க்கனை நான் நீதிமான் என்று என்ன பண்ண மாட்டேன் தீர்க்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ இந்த நியாய தீர்ப்பின் தேவன் ஏன் இன்னும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்காமல் இருக்கிறார் என்கின்ற கேள்வி ஒரு பகுதியில் இருந்தாலும் இந்த ஒரு காலகட்டத்திலே தேவன் ஏன் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கிற தேவன் நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நாம் பார்க்கிறோம் பல ஏற்பாட்டிலேருந்து இந்த சம்பவம் வருகிறது எல்லாருமே தேவன் நியாயாதிபதி என்று சொல்லி ஒன்று உணர்ந்து இருந்தார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இரண்டாவது தேவன் தான் பழி வாங்குவதற்கு ஏதுவானவர் பழி வாங்குதல் தேவனுக்குரியதுன்னு சொல்லி வேதவசம் சொல்லுகிறது இப்போ இந்த இரண்டு காரியத்தையும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் திரும்ப செய்ய முடியாது அதனால என்ன கத்தருடைய கத்திரிட்டு அவர்கள் கூக்குரல் எடுக்கிறார்கள் என் ஆண்டவரே எப்பொழுது உங்களுடைய நியாய திருப்பு என்று சொல்கின்ற பொழுது அது வேதம் சொல்கிறது ரெவலேஷன் பதினாலு ஏழிலே வெளிப்படுத்தல் பதினாலு ஏழிலே மிகுந்த சத்தம் விட்டு தேவனுக்கு பயந்து அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் வேலை வந்தது அப்போ அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கின்ற வேலை சீக்கிரமாய் வரப்பெறுவது என்பதை தேவத்துவர் மூலமாக அவருக்கு அறிவிக்கிறார் இதை தொடர்ந்து அவர் சொல்கின்ற பொழுது சங்கீதக்காரன் தொண்ணூத்தி நான்காவது சங்கீதத்திலே சொல்கிறார் இவ்விதமாக தேவனே நீ நியாயாதிபதி அக்கிரமம் நடந்துட்டு இருக்கு அநியாயம் செய்வ நல்ல நிலையில இருந்துட்டு இருக்கிறான் என்னைக்கு ஆண்டவரே நீ நியாயத்திற்கு போறீங்க இப்ப இந்த கேள்விகள் இன்னைக்கு நம்ம உலகத்துல இருக்கு நம்ம சத்தியத்தை வைத்திருக்கிறோம் சத்தியத்தை சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க அசத்தியத்தை எழுத்துக் கொள்றாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் எப்ப ஆண்டவரே சத்தியத்தை வைத்திருக்கிறவர்களை பார்த்து அவர்கள் வித்தியாசமாய் சொல்கிறார்கள் நமக்கும் ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் நியாயாதிபதியாய் வந்து நியாயத்திற்கு போகிறார் அவர் பழி வாங்க ராஜாதி ராஜா வந்து அவருக்கு விரோதமாக இருந்தவர்களை அவர் பாவு திருத்தமாக அவர்களை அழிக்க பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அவருடைய வஸ்திரம் ரத்தத்தினால் கரைப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் அது ஒரு நியாய தீர்ப்பு ஆண்டவர் வந்து எல்லாரையும் துன்மார்க்கரை அளித்தார் என்று பார்க்கிறோம் அதனால் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் கரைப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் சரி பாஸ்டர் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் மகா சத்தம் இட்டு கூப்பிட்டார்கள் இதை வந்து ஏதோ சாதாரணமா மொல்லமா சொல்லலை அல்லது வந்து சாதாரண ஒரு குரல் இல்லை சொல்ல இவங்க இதை சொல்றாங்க ஆண்டவர்கிட்ட மகா சத்தம் இட்டு கூப்பிட்டார்கள் அப்படின்னா எவ்வளவு கொடிய உபத்திரவமாக இது இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தை ஆண்டவர் ஏன் இவ்விதமாக விவரித்து சொன்னார் என்று நீங்க விளக்கி சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவர் இவர்கள் அந்த சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதங்களை பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் மறித்து விட்டதாகவும் மறித்தவர்கள் கூப்பிடுவதாகவும் தான் அங்கே சொல்ல அங்கே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இதை வந்து நம்ம ஆபேலருடைய அனுபவத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவன் மறித்தான் ஆனால் ஆண்டர் சொல்லார் அவன் ரத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது சொல்லார் அப்போ ஒரு உருவகமாக அதே காரியத்தை உருவகமாக பயன்படுத்துகிறார் இதை எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்து நாலாவது வசனத்தில் பார்க்குற பொழுதும் ஆபேல் மறித்தான் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான்னு சொல்கிறார் அப்போ அந்த அனுபவத்தை ஏன் இங்கே வந்து யோவன் இப்படி பதிவு செய்கிறாங்க
நமக்கு முன்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சி ஆண்டர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை அது அந்த இடத்துல சுட்டி காண்பிக்கிறது ஆமா மிக அழகாக இதை பா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பா சார் அப்போ ரத்த சாட்சியாய் மறிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பார்வையில இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மறக்கப்படவில்லை என்பதை ஆண்டவர் இந்த சாராம்சங்களிலே வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டுமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம் நேயர்களே ரத்த சாட்சியாக மறித்தவர்களுடைய சாட்சி எவ்வளவு மகத்துவமா இருக்கிறது நாம் இதை கேட்கும் பொழுது அவிதமாக ஆண்டவருக்கு வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று உந்தப்படுகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டுமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் உங்களை சந்திப்போம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டுமாக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது மறித்த பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தம் பேசுகிறது போலவும் அவர்களுடைய ஆத்மா ஆண்டு வரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது போலவும் இந்த ஐந்தாவது முத்திரையில ஏன் சொல்லப்பட்டது என்பதை விரிவாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பாசர் நேயர்களும் மிக ஆர்வமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நாம் இங்கு கவனிக்கும் பொழுது பாசர் பதினோரா வசந்தை அங்கே வாசிக்கும் போது அதனுடைய துவக்கம் என்ன சொல்றாரு பாருங்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்டது இப்போ இந்த வெள்ளை அங்கி என்று சொல்லும் பொழுது அது தூய்மையை குறிக்கிறது அது பரிசுத்தத்தை குறிக்கிறது இதை வாசிக்கும் பொழுது உடனே அவங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த கொடுத்துட்டாரா அவங்க அதை போட்டுட்டு படுத்திருக்காங்களா என்கின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாம் மக்களுக்கு எழும்புகிறதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் நீங்க இந்த வெள்ளை அங்கியை குறித்து விவரித்து சொன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த வெள்ளை அங்கி என்கின்ற பொழுது ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே ஆசாரியம் தரித்திருப்பான் சனல் வஸ்திரம் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேத வஸ்திரம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அந்த வெள்ளை அங்கின்ற பொழுது இன்னும் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் இதை தரித்துக் கொள்வதற்காக தேவன் கொடுக்கிற ஒரு அங்கி அதுதான் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கின்றேன் சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்துவானுடைய நீதிகளே அப்ப எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் சுயநீதி கிடையாது தேவனை சார்ந்திருக்கின்ற பொழுது தேவன் எவ்விதமாய் ஆதாம் ஏவால் தவறு பணிய பொழுது ஒரு ஆடை ஏற்படுத்தி அவருடைய நீதியை நிறைவேற்றினாரோ நாம் பாவிலா இருக்கின்றது அவரை நெருங்கி போகின்ற பொழுது நம்முடைய வஸ்திரத்திற்கு அவர் நீதியின் வசதி தந்து நம்முடைய வஸ்திரத்தை மாற்றுகிறார் அப்படின்னா பாவத்தை மாற்றி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அதுதான் நீதியின் வஸ்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது வெண் வங்கி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆமா அப்போ வாசிக்கும் பொழுது அவர்களோடு அவர்களுடைய கிரியைகள் கூட போகிறது என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தல் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்திய சூக்குள்ளாய் மறித்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவருடைய கிரியை அவர்களோடு கூட போகிறது அப்போ கிரியைகள் என்று சொல்லும் பொழுது அது நீதியின் கிரியைகள் அந்த வஸ்திரம் அவர்களுடைய பரிசுத்துவான்களுடைய நீதிகளை குறிக்கிறது பேசின நீதியான வார்த்தைகள் செய்த நீதியான செயல்கள் நடப்பித்த எல்லாம் அங்கு தேவனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது அதனால் தேவன் எதையும் மறந்து போகிறது இல்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் பாச இப்ப அந்த பதினோராம் வசனத்தை தொடர்ந்து இங்கு வாசிக்கும் பொழுது அடுத்த பகுதி என்ன சொல்றாருன்னா அவர்கள் தங்களை போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்கள் ஆகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காரரும் தங்கள் சகோதரருமானவர்களின் தொகை நிறைவேறும் அளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் சொல்றாரு இது வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேதனையான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கிறது ஆனாலும் நீதியான தேவன் பொறுமையாக ஒரு பட்சத்தில இருக்கிறார் இன்னொரு பட்சத்துல நீங்க சொன்னது போல சாத்தானுடைய துர்குணம் உச்சக்கட்டத்தை அடைய வேண்டும் அவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிய துன்மார்க்கருடைய குணமும் அந்த உச்சக்கட்டத்தை அடைய வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே அப்படின்னா பவுல் சொல்றாரு நீங்க இந்த பாடுகளை அனுபவிக்கும் போதுதான் ஆண்டவர் நீதியான தீர்ப்பு செய்கிறார் என்பதற்கு இதுவே என்னவா இருக்கிறது அத்தாட்சியா இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க விவரித்து சொன்னா நல்லா இருக்கும் பாஸ்டர் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஏற்கனவே மறித்து போயிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பெரிய குரூப் பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த உபத்திரவத்துல கடந்து போன கிறிஸ்தவர்களுடைய அனுபவங்கள் ஆனா இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் மறிக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வரக்கூடிய பிள்ளைகள் இந்த இடத்துல வந்து யோவான் பதிவு செய்யும் போது என்ன நினைச்சு பதிவு செஞ்சிருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியல யோசித்து பார்க்க முடியல ஏன்னா ஏற்கனவே மறிச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளவு கடினமா அதே போன்று சாட்சி ஒண்ணு வைக்கிறாரு எப்பா நீ கிறிஸ்து உயற்றி கொண்டு இருக்கிற உன் காலத்திலையும் மீண்டுமா அதே போன்ற உபத்திரவம் வருமானால் பயமுறுத்துற மாதிரி சொல்லல ஏனென்றால் அவர்கள் சாட்சியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அதனால மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அனுபவம் வரப்போகிறது நம்முடைய சகோதரர்கள் மறிக்க போகிறார்கள் ஏன்னா அந்த முதல் அதிகாரத்தை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் தோங்கின போது கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு உடன்பாடுகள் என்ற வார்த்தையை தான் யோவான் இப்போ இது வந்து 
என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் இல்ல இனி வரப்போகிற பரிசுத்தம் வாழ்க்கையிலும் நடக்க போகிறது கடைசியாவும் அது நிறைவேற போகிறது என்பது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கிறது இப்பவும் சில அனுபவங்கள் இருக்குமா கிறிஸ்துக்குள்ளாக இருக்கிறது அநேக உபத்திரவ இந்திய தேசத்துல அதை நாம் பார்க்கிறோம் மற்ற வெளிநாடுகளில் பார்க்கிறோம் உலகம் அனைத்திலும் ஒரு காலகட்டத்தில் பரிசுத்த வாழ்கள் துன்பப்பட்டு அழிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ரத்தம் சிந்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சரி பா சார் இப்போ நாமளும் கடைசியாக முடிக்க இருக்கிறோம் அந்த வசனத்தை முடிக்கும் போது பதினோராம் வசனம் எப்படி முடிக்கிறார் அப்படின்னா இழைப்பார வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா இழைப்பாடுதல் அவசியமாக இருக்கிறது இந்த அடக்காராதனைக்கெல்லாம் போகும்பொழுது இவங்க உலகத்தில் எவ்வளோ பாடுபட்டாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனாலும் கொஞ்ச காலம் தேவன் வரும் வரைக்கும் அவங்க இழைப்பார்கிறது அவசியமாய் இருக்கிறது இந்நாள் வரைக்கும் தாவிதின் கல்லறை நம்ம மத்தியில இருக்கிறது அவன் இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறான் சொல்லி பேதுரு அங்க அப்போசல் நடவடிக்கையில பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தானியலுக்கும் ஆண்டவர் கடைசியா அந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல சொல்லும் பொழுதும் நீ போய் என்ன பண்ணு இழைப்பாறு இழைப்பாறு என்று சொல்கிறார் அப்ப இந்த இழைப்பாறு என்கின்ற வார்த்தையை கொஞ்சம் நீங்க விரிவா சொன்னா நல்லா இருக்கும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சொல்றேன் இல்லாம என்ன இடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாடுதல் தரேன்னு சொல்லி இயேசுக்கு சொல்றாரு அப்ப இந்த இலைப்பாடுதல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலக பிரகாரமான கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து கிறிஸ்துனுடைய அன்பை ருசி பார்த்துட்டு அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பது தான் ஒரு பெரிய இலைப்பாடுதல ஒரு நல்ல கிறிஸ்துவ பிள்ளைக்கு இருக்க முடியும் இங்க இந்த உபத்திரவ காலங்கள் அவரால் தாங்க முடியலன்ட்டு அசம்பத்தில் யோகு சொல்றாரு அவருடைய உபத்திரவம் அதிகமான பொழுது யோகு சொல்றாரு யோ நான் பிறவாத நாள் நடந்து இருக்குமே எனக்கு ஒரு இறைப்பாளது கிடைக்கலையே எனக்கு நல்ல நித்திரை வரலையே அப்படின்ற அழுகை அவருக்கு மத்தியில் அதிகமாக இருந்தது அதே போல தான் இந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ உபத்திரவம் இருந்ததுனால மக்கள் எல்லாரும் இறைப்பாளத்திற்குள் சென்றால் என் ஆண்டோரை மதுளிக்காமல் நான் இறைப்பால் சென்றாலும் நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் காத்திருந்தாரு அதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் காலம் படுத்துக்கோ இவர்களுடைய காலங்கள் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் முடிகின்ற பொழுது நிச்சயமாக உனக்கு இறைப்பாதல் கிடைக்கும் என்பதை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லும்படியா இன்னும் கொஞ்ச காலம் போகிறதுக்கு இழைப்பாதல் உடனே போவேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அங்கே கொடுக்குறார் ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த இழைப்பாறுதல் என்கின்ற வார்த்தை வந்து இரண்டு விதமாக நாம் அனுபவிக்கிறோம் ஒன்று வந்து மூன்று விதமாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நித்திய இழைப்பாறுதல் ஒன்று இருக்கிறது அது வந்து பரலோகத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது இந்த இழைப்பாறுதல் வந்து இங்கே வந்து மறித்து அவர்கள் நித்திரை செய்கிற அந்த அனுபவத்தை குறித்து பேசுகிறார் பாவத்தை விட்டு நாம் விடுதலை ஆகும் பொழுது அது ஒரு இழைப்பாறுதல் அந்த குற்ற உணர்வு நமக்கு இல்லாமல் ஆண்டவர் ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் அது வரைக்கும் ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை போராடி கொண்டிருந்த அனுபவம் அதனால் இந்த இழைப்பாறுதலை நாம் மூன்று விதமாக நாம் சந்திக்கிறோம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்படும் பொழுது ஒரு சுதந்திரம் மறித்து நித்திரை செய்யும் பொழுது ஒரு சுதந்திரம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திலே நித்திய காலமான ஒரு இழைப்பாறுதலுக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம் மிக அருமையாக இருந்தது கடவுள் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அதற்காகவும் நாம் எங்களுடைய ஜபங்களிலே தனி ஜபங்களிலே உங்களுக்காக ஜபித்துக் கொள்வோம் மீண்டுமாக இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியிலே உங்களை நான் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு கிறிஸ்திய சுவுக்குள்ளாக வாழ்த்துதல் சொல்லி உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன் நேர்களே மிகுந்த ஆர்வமாக நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இரத்த சாட்சியாய் மறித்த அநேக பரிசுத்தவான்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவேல் துவங்கி கிறிஸ்து அங்கு மறித்தார் என்றும் யோவான் ஸ்தானகன் மறித்தார் என்றும் இந்த சபையின் காலத்தில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் மறித்தார்கள் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை ஆண்டவர் என்ன விதமான சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியாது தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை தேவன் உங்கள் ஒருவரோடும் கூட இருப்பாராக ஆமாம்